Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, really nice to be here with you. Welcome. Hi, Hi teacher. Good Hello, good evening, good evening. Hi. Por ahí alguien no oye nada. Let's see. All right. <laughs> there you go. So welcome, all of you guys. Hello, hello. Nice. So really nice to have you here. Well, it's today's Tuesday. So we are just uh, moving on through the week. So second day of the week, here we are. And that's the important thing, huh? That we are here and that we are ready for the class. Okay, so let's get started then. Um, first things first, let's take the attendance for today. So let's see. Ta -da -da, ta -da -da. Eh, teacher, acá estoy. Ah, okay, so um, let me see. Me, Melissa, right, all right, so nice. Okay, so I'm going to take the attendance for the first time. So here we go. You know how this is. Once you listen to your name, then you try to turn on your camera and so that, and then you say present, I'm sorry. Okay, wait. Gee, this got stuck. Here it goes. Wait. And here we are. So Tuesday the 28th. Okay, so let's see. Let's start with Alison Gabriela Ramos. Alison, I guess she's in traffic, she said. Okay, so not yet. Uh, so then we have Alba Suleima Garcia. Present teacher. Thank you very much, Alba. Nice. So we continue with Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz. Not here, not yet. Okay. So let's see, let's continue then with Claudia Veronica Juarez. Present teacher. All right, thank you very much, Claudia. Uh, next person, um, let me see. Gabriela Idania Diaz. Uh, Gabriela Idania, not here. So we continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela, no está acá todavía. Let's see then, Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Nice. We continue with Carlita Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. Nice. The next person, Carla Jesenia Lanza. I guess she's not going to be present today. She said that she was not feeling well. So we continue with Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. Nice. Next person, Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Nice. The next person, we have Marta Luz Orellana. Present, teacher. Thanks a lot, Martita. Nice. So we, we, we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Creo que me escribió que no iba a poder estar ahora. So let's see. So next person, we have Mayra Lisbeth. Aviles. Mayra Lisbeth. Not there, not yet. So then we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. 
Thank you very much, Reynaldo. Good. Uh, next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, Rosa Vilma. Nice. We continue with Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thanks a lot, Evelyn. Very good. Uh, next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Not here yet, maybe. Okay, so we continue with Jessica Melissa Oya. Present teacher, I'm here. Okay, excellent, Jesse. Nice that you were able to connect. Nice. Okay. All right, so we continue with uh, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Nice to have you here. Then we have, let me see, Maria Magdalena Ronquillo. Present. All right, thank you very much, Mary. Y solo que le aparece otra vez el nombre de, de su hijo, creo. Ay, lo cambió otra vez. Sí. All right, thank you, Mary. All right. Let's see, next person, Vilma Consuelo Guzmán. Vilma Consuelo. No está Vilma Consuelo. No. Oh, all right. Good. Okay, then. So let's see. Let's see. So there you go. Okay, then. So let's start. Let's get started then. Uh, let's talk a little bit about, well, let's make a little review on what we were studying these days. Um, Pretty much, we have been reviewing some information about daily routines. We have been studying how to uh, pretty much use the simple present to talk about daily routines, daily activities. And we have been reviewing simple present, affirmative, negative forms, and yes, no questions. Right? So this has been pretty much unit two. Today, we're finishing unit two. Yeah, so we, what we study today, you're gonna be ready for the test tomorrow. Con lo que estudiemos, bueno, con el repaso que hagamos ahora, eh, ustedes estarían ya, eh, ya no necesitan la clase de mañana para. No, teacher, aquí estoy. Hello, okay. Aquí estoy, Ay, Vilma. <laughs> Ay, me asustó. <laughs> okay, Vilma Consuelo, thank you, thank you very much. Ahorita le ponemos ahí. El chequecito, wait. Vilma Consuelo. Okay, thank you. <laughs> nice. Okay, y como les decía, ¿no? Y mañana tendríamos el examen. Estaba pensando, y para evitarnos tal vez y problemas como los que tuvimos con la tarea, que a veces, bueno, se dan como este, por ahí problemí, <ríe> que uno no sabe si es la, 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 el portal, o sea, la página, o si es realmente el error, el error de uno, ¿no? Este, estaba pensando tal vez hacer el examen mañana, o sea, darles 30 minutos para que lo hagamos en clase, o sea, revisarlo, y que lo revisemos juntos, y darles un chancecito para que ustedes lo puedan completar, 30 minutos creo que es suficiente, y de ahí seguimos con, bueno, con la clase normal, ¿no? Podríamos empezar, digamos, a las nueve o el ratito después de tomar la asistencia y tener el resto, eh, después de esos 30 minutos, tener la clase. Vamos a seguir con la clase normal. Eh, Julie, ¿tiene una pregunta? Sí, ese examen es aparte del que está en el... En, el, en la plataforma. Ahí donde... <risa> ah, <sí. risa> Ahí donde están las tareas. No, es el, es el mismo. Este, y en los exámenes, bueno, solo vamos a hacer dos exámenes, el midterm y el final, ¿verdad? Esos dos están siempre en la plataforma. Y creo que no dicen realmente examen o algo así, sino que aparecen como bajo la fecha en la que correspondería la tarea aparece el examen, entonces, y, pero es el que dice, pero bueno, sección 1, part 1, part 2, creo que está como dividido en secciones, eh, ese es el examen. Y 
prácticamente no es como que, uf, ¿verdad? que, que una cosa bien elevada, es, de hecho son algunos ejercicios, de hecho se repiten con algunas tareas, si ustedes llevan sus tareas al, al, al día, creo que van a ver que, que son, algunas partes sí son como casi que los mismos ejercicios. Lo mismo. so, casi, casi, ajá. So, prácticamente no es que sea complicado, pero a veces la situación que se da es esa, ¿no? Que nos falta un puntito o no escribimos bien la palabra. Y sí se han dado casos, sí, sí ha pasado, que es la, la plataforma. Y, o que, por ejemplo, nos pide poner un verbo, solo el verbo, y nosotros estamos poniendo toda la oración, la, volvemos a escribir toda la oración. Entonces no la va a aceptar porque está esperando como respuesta tal vez solo una palabra aunque tal vez la oración esté correcta, también nos ha pasado. Y así, ¿no? Cositas, y eh, detalles que pueden suceder, preguntas que podrían surgir a la hora del examen. Así que, si gustan, mejor nos esperamos mañana, entonces lo hacemos y les doy esos 30 minutitos, los revisamos eh, sección por sección para que nos quede claro qué vamos a ir haciendo y les doy 30 minutos para que ustedes lo completen. Y luego seguimos este, con la clase normal. Y entonces, bueno, si quedamos así, y nos esperamos hasta mañana. No, no, se, no se adelante entonces a hacer el examen. Y no se preocupen, lo hacemos y, este, durante la clase o, o lo revisamos durante la clase. So, por cualquier inconveniente que podríamos tener. Nice. Y también mañana, acuérdense, eh, es la entrega de las tareas. Mañana el, sería el, el, el segundo checkpoint de las tareas. Así que mañana tendrían que estar tareas y el examen eh, ya subidos. Las tareas antes de las diez y media y este, el examen. Si, bueno, en teoría lo vamos a subir al mismo tiempo. So creo que no habría problema. Y solamente. Ok, nice. Y paréntesis también, si alguna vez tienen problemas para conectarse o, o algo, escríbanme, ¿verdad? soy fulanito, a veces solo me, me dicen, dicho no me voy a poder conectar porque me cuentan la historia, ¿verdad? pero no sé, no sé quién es. <risa> so, eh, nunca tal vez nos hemos escrito o, o, o X, o a veces no tienen el nombre en el grupo, solo aparece el número. Siempre pónganme, dicho soy fulanita o dicho fulanito, este, tal cosa me sucedió, ¿no? Por cualquier cosa. De ahí va. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Something? ¿O we could? ¿Clear as crystal? ¿Claro como el agua? Logré entrar a la plataforma. Nice. Very good, María. ¿Y qué le, di Pero... ¿qué le dijeron al final? Ajá. O sea, cuando uno termina de hacer la tarea y dice enviar, automáticamente le cae a usted. Sí, de hecho usted puede revisar, hay una, como una pestañita donde, donde dice progreso, creo. Eh, ahí puede ir revisando su nota de, cómo, de cuánta estuvo buena o de cuál fue el puntaje que le dio. Si le aparece una calificación ahí es porque se envió, ¿verdad? ¿Hasta qué número están las tareas? Híjole, vamos por... ¿Qué tarea es? Esta creo que es la, la novena, creo que sería con esta. Novena. Sí, verdad, novena. Sí, ah, la pues novena sí. ahora. Ajá, okay. novenaria, exacto. Thank nice. You. Ok, good. All right. So, let's see then. So, that would be pretty much it. Este, Ana Beatriz. Ok, Ana. So, eh, don't worry, that's fine. Y... So, yeah, so that's okay, okay? No se preocupe, Ana Beatriz. Nice. Gracias por, por la aclaración, de hecho. Okay, so let's get down to business. First, let's have a little review. Today we're going to review everything about daily routines. We're going to have different exercises today. But as the first point, we're going to watch a little video just to review some actions and some verbs that we can use to talk about daily routines and daily activities that we do eh, on a daily basis. So let me share my screen so that we can see it. Here it is. All righty. 
So there you go. So a daily routines, right? So let's watch this little review. Take notes of some activities that probably we didn't see before. And then we're going to do something with this vocabulary that we studied. So here we go. Listen and pay attention. Right. Daily routines. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Have a shower. Have a shower. Brush my hair. Brush my hair. Get dressed. Get dressed. Have breakfast. Have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. Go to school. Go to school. Arrive at school. Arrive at school. Have lessons. Have lessons. Wash hands. Wash hands. Have lunch. Have lunch. Leave school. Leave school. Have a snack. Have a snack. Do the homework. Do the homework. Ride a bike. Ride a bike. Listen to music. Listen to music. Play football. Play football. Play video games. Play video games. Surf the net. Surf the net. Have dinner. Have dinner. Watch TV. Watch TV. Go to bed. Go to bed. Read a book. Read a book. Sleep. Sleep. What about this one here? What do you think is the action? According to the picture, go to school. Go to school. Go to school. Let's see. Let's find out. Go yeah. to school. There you go. Very good. What about this one? Have lessons. Have lessons. Have lessons. Have lessons. Have Let's lessons. see. Have lessons. Would that be? Yes. Very good. Have less or to have a lesson is to have well, what we would say in Spanish, recibir una clase, right? So I have a lesson. Or we can also say it to have a class. I have a class or I have a lesson. So good. Let's see. Have lessons. 
Very good. What about this one? What's the action? Listen to, listen to music. Listen to music. Very good. Listen to music. Fíjense en algo en esta expresión. No decimos listen music. Listen music. Uh -uh. Siempre que ocupemos el verbo listen, que es escuchar, le agregamos el to. Listen to me. Right? Listen to me. Escuche. Listen to me. Escuchar música. Listen to music. Right? Always to. Listen to. Good. Let's see. Very good. Listen to music. What about this one? My favorite. Sleep, 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 sleep. Sleep. Go. sleep, right? So we can miss this one. Sleep. sleep. What about watch this one? TV. Watch, TV. watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Acuérdense. Watch TV. No watch TV porque la van a arruinar. Watch. Le echan agua la van a <laughs> So watch. watch TV. Watch TV. Watch TV. There you go. That's all <laughs> like it. Good. <laughs> nice. Watch TV. Watch TV. Good. What about this one? Get up. Get up. Get up. Very good. Get up. Get up. What about this one? Uh, have, have a shower. shower. Have a shower. Very good. Have a shower. Now, have a shower. Dato curioso. Sometimes we say or we have heard probably the question, eh, can I go for can I go to the bathroom? Um, sometimes people ask this question, but the problem with this is that sometimes this is not exactly what we have. We can also say, can I go to the restroom? What do you think is the difference between bathroom and restroom? ¿Cuál será la diferencia? Creo que bathroom es de bañarse y restroom es un baño público. Oh my God, very good, excellent. Jesus, that was good. Exactly. Bathroom is whenever we can take a shower. Y... En el bathroom, exacto, podemos bañarnos, no hay una regadera, eh, nos podemos bañar. Y el restroom es lo que usualmente encontramos, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo, dependiendo, ¿no? Este, de, más que todo también en lugares afuera, en restaurantes, ahí son restrooms, no bathroom. Um, now, that's the little different, right? Por eso el bath De, de bañarse, de lucharse, eh, de ahí el, el nombre, no bathroom. So, there you go. So, very important difference. Very good. Nice. So, let's see. Let's continue. So, have, have a, shower. a shower. Yeah. And what about this one? What are they doing? What's that? Leave school. Leave school? You sure? Leave? Leave school. Leave school. Let's see if it's leave school. There you go. Leave school. Leave school is when we say bye bye, right? So bye, take care. That's to leave. Arrive is the opposite. It's when in the morning when kids arrive to school. He, their parents take them and then they see them at uh, the end of the day or at the end of the morning. So good. Let's see. What about this one? What's he doing? Get dressed. Get, get dressed. dressed. Get dressed. Exactly. We get dressed, so we put on some clothes, a shirt, a skirt, a shoes, etc., etc. So then we say, we get dressed. Let's see. What else? What else? 
get dressed. Get dressed. Nice. What about this one? This is very popular now. Wash hands. Wash hands. Wash wash hands. hands. Exactly. To wash your hands. Then we have something else over there. Easy. Play football. Play football. Play football. Play football. Very football. good. Many people say, hey, but is it okay to say football or soccer? Right? Football or soccer? Football is fine. But in North America, in the United States, they usually call it soccer. Para la gente en Estados Unidos. Oh, wait. Para la gente en Estados Unidos. Para la gente en Estados Unidos. Eh, el fútbol es el fútbol americano y el soccer es el fútbol que nosotros conocemos, el sacarín. Right? So, now, yeah. so eh, ellos hacen esa diferencia, pero en Inglaterra, ahí sí le dicen fútbol, así como está escrito acá, como nosotros lo utilizamos. Fútbol es fútbol. Ellos no tienen fútbol americano, obviamente, y ellos tienen un juego parecido que se llama rugby, y que es como el fútbol americano, pero sin protección. Right? There you go. Let's see. So we continue. What about this one? What's she doing? A breakfast. A breakfast. A breakfast. A breakfast. Exactly. Had breakfast. Very good. What about this one? Uh, arrive, at school. arrive at school. Arrive at school. Arrive, arrive, arrive. Arrive. Good. Next one. Oh, well, we saw it. <laughs> so, in this one, go to bed. Exactly. To go to bed, go to sleep. So there you go. Go to bed. There you go. So let's see. What about this one? Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Exactly. So ride, montar. Ride. We can ride a bike. We can ride a horse. Pero no decimos ride a car, for example. So wait, wait, wait. There you go. So we don't say ride a car. No decimos montar un auto. Yeah, eso no. We drive a car. But if we're talking about bikes, motorcycles, eh, animals like horses, eh, or even camels, well, you use the verb ride, montar. So there you go. And I guess we have some more. Ride a bike. There you go. What about this one? What are they doing? Have lunch. Have lunch. Have lunch, exactly. Have, have lunch. lunch. Very good. Have lunch. Have lunch. Good. Y notice, a veces, mmm, bueno, algunas personas dicen take lunch, pero mmm, eso no es como algo que diríamos en inglés. Take breakfast, take lunch. Uh -uh. We have breakfast and have lunch or have dinner. Pero no ocupamos el take. Okay, so mm, don't use that verb with meals. What about this one? Wake, wake, up. wake up. There you go. Wake up. Acuérdense que es diferente wake up y get up. Wake up cuando me despierto. So... Les decía ayer, yo me despierto a las seis, pero yo me levanto como a las seis y veinte porque me vuelvo a dormir a veces o me, o me cuesta levantarme, so me quedo dando vueltas, me levanto hasta las seis y veinte. So there you go. There you go. So wake up. And what about this one? Do the homework. Do the homework. Very good. Do the homework. Do it's hacer in this case, but um, there is actually something with this expression 
we cannot change it. We cannot say make, I cannot say that. So it's always do homework. I do my homework. So no le puedo poner make. Si yo lo busco en el diccionario, hacer me puede aparecer do, me puede aparecer make, pero son diferentes. Uh -huh. So hay palabras que ya van con ciertas expresiones específicas. Do, homework es una de ellas. Es una palabra que yo no lo puedo decir de otra forma. No le puedo decir make, por ejemplo. Never, ever. De hecho, do y make se ocupan de diferentes maneras, right? Make involucra un poco más como la creación de algo, como hacer algo, crear. Do es más como de una actividad, como en este caso tarea, ya. Yeah. So, por ahí son, son tanto diferentes, aunque la traducción sea para los dos, hacer. Ok, so, let's see. Let's make a pause here with these activities. And I guess that we have reviewed quite some of them already. So we can proceed to the second activity here. So let's see. Okay, so let's see. So let's have a little review now on the different activities that we can have on a daily routine. So here we have the famous cars, las famosas, or in English we would say famous or infamous cards in which we have all types of topics. In this case, we are talking about daily routines. What are you going to do? You're going to select one of the two options that is giving you in each of the cards. To do so, we are going to work in two groups as we usually do. So in group number one, I have uh, Claudia, Iris, Carlita, Raquel, Lucy, uh, Maria Ronquillo, Marilyn, Reinaldo, Vilma Consuelo, and Julissa. All right, so you're group number one. Group number two, Alba Reyes, eh, Ana Beatriz, Martita, Evelyn, Teresa, eh, let me see, Vilma de Romero, and Jesse. All right, so you are group number two. So let's see. Let's start with group number one. So let's begin with, let me see. Um, Claudia, 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 you choose a number, Claudia. Six. Number six, Claudia says number six. No, my gosh, so we started with the wrong food. Oh my God, ya perdimos 25 puntos y no teníamos nada. <laughs> so ya vamos el número rojo. <laughs> <laughs> okay, minus 25, group one. Let's see, but no worries. No puede suceder. Group number two, Alba. Uh, number three. Number three, let's see, number three. Aha, uh -huh. what do you think? How do you say, wash or watch? Watch. Very good. So, can you read the complete sentence? ¿Le damos la, la oración completa? Did they watch, uh -huh. watch some TV? Uh -huh. Before? Be before sleep. Before sleep. Let's see. Very good. So, they watched some TV before sleep. Very good. So, points for group two. Group number one, it is. Num number 16. Number 16, let's see the last one. Let's see, it is. Aha, uh -huh. what, what would you say, Iris? 
they have breakfast at uh, six forty-five. Six forty-five. Uh huh. They have breakfast at six forty-five. Yes. Okay. Let's see. Very good. So they have breakfast. So we are not using the third type conditional. So we don't need to use has. Perfect. There you go. All right. So let's see. Next person, group number two, Ana Beatriz. Hello, teacher. Hello, Ana. Um, five. Number five, let's see. Aha, what would you say? Tengo que escoger uno, ¿verdad? Exactly, solo uno. I wake up, up. I wake up. Six. Are you Aha. sure? Wake. Mm -hmm. Let's see, I wake up. At 6 p.m. 6 p.m. Jesus Christ. Let's see. <laughs> yes. Very good. So in this case, nice. Oh, okay. I wake up at 6 p.m. Great. Oh, también podríamos decir get up. Si nos levantamos de un sol. Right. So good. Excellent. So let's see. We continue. Group number. One, Carlita. Four. Number four, let's see. What about this one? Read the complete sentence. The boy. Está en mute, Carlita. <laughs> este dice the voice uh -huh. sería el, el go uh -huh. go dress yes after the boy day. okay the boy go dress after breakfast, after breakfast. you sure yes all right let's see Ay, 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 what? Get dressed. Go es ir, right? So, va vestido, sí va vestido, pero no es como, como llamamos a la acción que vestirse. Vestirse es get stressed. The boy gets stressed after breakfast. El chico o el niño se viste después del desayuno porque antes se puede manchar y hay que poner de otra ropa. There you go. Nice. Very good. So, no points in this case. All right. So, let's see. Group number two. We go back to Martita. Oh, thanks. Number 10. Let's see. Number 10. Y no, Martita, swap point. Oh, oh. Cambiamos los puntos, <laughs> ¿ok? No. So, oh my God. Se cambian los oh. marcadores, so la mesa ha dado vuelta, right? So <laughs> tables have turned. Ok, ya ven, todo puede suceder. <laughs> so we go back then to group number one. Let's see, Lucy. Hi. Hello. I choose the number 12. Number 12. Let's see, a very biblical number. All right, what would you say, Lucy? Mm, we don't have meetings on Fridays. We don't have meetings on Fridays. Are you sure? Mm. Yes. <laughs> yes, 100% sure, Lucy. Uh, <laughs> I choose the comoding. <laughs> uh, yes, I think yeah. this how. How, let's see. 
Very good. Nice. Hey, sitting on chords. We don't have meetings on Fridays. Nice. Casi, casi. <laughs> good, Lucy. So there you go. So let's see. Theme number two. We continue with uh, Evelyn. Yeah. <laughs> All right, let's see. <laughs> All right, Evelyn, you choose the number. Uh, number 13. 13. This one? Yes. All right, del de la buena no, suerte. 14. No? Oh, 14. Uy, esa de que nos salvamos. Let's see. 14. All right. So what do you think, Evelyn? Uh, <laughs> um. He drinks some coffee after lunch. He drinks some coffee after lunch. Are you sure? Yes. All right, let's see. She said yes. Excellent, very good. <laughs> so <laughs> nice. He drinks <laughs> some coffee after lunch. Here we can also use has. He has some coffee after lunch, so that's okay. But never take, right? Acá no es menos que lo que vamos a utilizar el take, aunque take sea tomar, es de tomar de agarrar algo, ¿no? Pero no de tomar de ingerir. Ese es drinks. So very good. Nice, Evelyn. Let's see. Group number one. We continue with Mary. Number eight. Number eight. Let's see. Number eight. No, <laughs> we lost 50 points. Oh my God. Estamos tan cerca. Ah. <laughs> All right. So, ya tenemos cinco. <laughs> okay. Se empareja la cosa. So, nice. Very good. So, let's see then. We go back to team number two, Teresa. Number two. Number two, let's see. Teresa says number two. What do you think, Teresa? Walks or talks? Teresa, are you there? Teresa. Perdón, no podía desactivar el audio. <laughs> okay. He falls, uh -huh. he falls on the phone at 1 p.m. She talks on the phone at 1 p.m. Let's see if that's the correct answer. Yes, very good. So here we have something important in pronunciation. We have this word, walk and talk. So acá no suena la L. So we say, I wait, walk, right? Walk, walk, como China walk, right? walk and this one here is talk talk so uh, who are you talking to she talks on the phone at one talk in spanish we have a silent letter no sé si les había hablado de esto pero en español tenemos una letra que es muda right? we say la h a veces no suena in english we have many no es que todas las letras, o sea, que la L es muda, entonces no, eh, sino que depende de la palabra. For example, we say, or we have this one here, island, island. So, bastantes, bueno, muchas personas dicen island, island, 
No, Island. Iceland es un país, es Islandia. So imagínense, yo, yo digo, I want to go to an island. Y digo, I want to go to an Iceland. Es otra cosa, ¿no? So, mm -mm. Also, eh, we have some words like, for example, aisle, aisle, acá nos suena la S, aisle, que es aisle, pasillo, como en the supermarket, en super selectos, right? Eh, aisles, pasillos, aisle one, aisle two. So this one, aisle. We have some other words like, a knife, yeah, knife, cuchillo, right, knife. No decimos knife, no, la ca, no suena, there, como las sopas nor, se acuerdan de esas sopas, no suena la ca, like in this one. So, there you go. Acá depende de la palabra. So, por ahí voy a ver si les comparto algo de silent letters. Y porque son bien ocupadas, más cuando hablamos de would, algunos auxiliares comunes que ocupamos en inglés como would y could. Cuando decimos would you like, would you like eh, to go to the movies, te gustaría ir al cine, would you like to go to the movies, would, would, no decimos would, would. Could, could you help me? Could you help me? Could, could, sin la L, right? Could you help me? ¿Me podrías ayudar? There you go. Silent letters. All right. So, parenthesis there. So, I erase here. And I give the points to group number two. Nice. So group number one, I go back to Marilyn. Choose a number. Number seven. Number seven, lucky number. What do you think, Marilyn? She has a shower at 6.30. She has a shower at 6.30. You sure it has? Has. Has, yes. You sure? Yes. Let's see. Yay, very good. So she has or she takes a shower at 6.30. In this case, we need to use has because we're uh, talking about the third person singular. So I cannot use have, right? We use has. Perfect. So there you go. Nice. Team one. Team number two. Now, let me see. We have Vilma de Romero. You choose a number. 11, teacher. 11, ya sabía. 11, let's see. <laughs> <laughs> All right, what do you think, Vilma? Um, as sería with uh, with some some so my times do se conoce sometimes sometimes ah with sometimes with sometimes there you go estamos aprendiendo of course yes <laughs> don't worry uh, have a break at three pm pm PM. So we sometimes have a break at 3 p.m. Yes? Yes. Let's see. We sometimes have a break at 3 p.m. Yes, very good. So one more time. We are not using he, she, it. So we use have. We have. Excellent. Very good. Nice, Vilma. So points for team two. Team number one, we continue with Reinaldo. Number nine. Number nine, let's see. Number nine for Reinaldo. What do you think? Uh, 
And two, here, here, thing, and um, six, six, um, and um, six, six, quince, ajá, como dice quince, fifteen, fifteen. Sixteen. Six. Uh -huh. All right. So, what is the verb? Brushes or eats? I couldn't Brushes. hear you. Brushes? Brushes. Brushes. Let's see. She brushes her teeth at 6.15. Let's see. Yes. Very good, Reynaldo. So, she brushes. Excellent. There you go. So, very good. Let's see. We have Vilma de Romero. Ah, no, no, no. I'm sorry. I'm sorry. Jesse. <laughs> I'm sorry. Jesse. Number 15. Number 15. Let's see the last one. No, swap points again. So, cambiamos puntaje otra vez. So, oh my gosh. Jesus Christ, in heaven. Okay. So, we go back to group number one. Eh, let me see. Julie. Number one. Number one. Let's see. What do you think, Julie? She has to bed at midnight. At midnight. She midnight. has she has to bed at midnight. Are you sure, Julie? Yes. Yes. One hundred percent. Cien por ciento segura. She goes to bed at midnight. Okay, okay. Midnight, <laughs> <laughs> midnight, uh -huh, midnight. There you go. So she goes to bed at midnight. So yes. No va a cambiar. All right. Yes. So let's see. She goes to bed at midnight. Yes, there you go. She goes to bed at midnight, not has. Goes very good. So let's see. Nice. We just one more. Eh, that will go to let me see. Um eh, Vilma um eh, Vilma Consuelo. Okay. There you go. So number 13, here we go. All right, what would you say, Vilma? Vilma Consuelo. I'm sorry, you're on mute, Vilma. We have lunch at 12 o'clock. We have lunch at 12 O'clock. Let's see if Vilma is right about that one. Yay, very good. So we have lunch at 12 o'clock. Excellent. So winners are team number one. <laughs> okay, there you go. So I clap for you. Excellent. Okay, now here, just some more actions that we do or that we can use when talking about daily routines. Keep in mind that uh, we use these activities or we might change the way we use them depending on the subject. Remember that if I'm using third person singular, he, she, it, 
that might change. I need to add an S to the verb, ES, or if it's a negative statement, then I use doesn't instead of don't, right? So things might change a little bit. Nice. Okay, then. So before we move on to the next exercise or to the next activity, I'm going to take attendance because it's almost nine. So let me see. Okay. So here we go. So taking attendance for the second time. So we start with Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. And next, Alba Suleima Garcia. Present. Thank you, Alba. And next, we have Ana Beatriz Pineda. Present teacher. Thank you very much, Ana. And next, Claudia Verónica Juárez. Present teacher. Thank you, Claudia. Next, we have Gabriela Idania Diaz. Gabi not here. So we continue with Glenda Maricela Cuella. Present teacher. Thank you very much, Glenda. Next person, Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you, Iris. Very good. Next person, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. And next, we have Carla Yesenia Lanza. No, está por acá. So let's see. And next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. And next person, we have Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. And next, Marta Luz Orellana. Present. Thanks a lot, Martita. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Creo que no está por acá. So we continue with Mayra Lisbeth Aviles. Mayra, Mayra. No there. No está por acá. So we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thanks a lot, Reinaldo. Good. So, next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, eh, Rosa Vilma. Nice. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn. Nice. So next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thanks a lot, Teresa. Nice. We continue with Jessica Melissa Oya. Present. Thanks, Jesse. Next person, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you, Julie. Nice. So we continue with Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot, Mary. And the last one, Vilma Consuelo Guzman. Present. Thank you very much, Consuelo. Nice. Okay, so for our next activity, well, this is going to be related to... Da -da 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 a little reading that I have here for you. So I'm going to share my screen one more time. So here we go. Okay, so we're talking about daily routines and we are going to read something about Sophie's daily routine. So we're going to work in some activities based on this reading. So I'm gonna read it for you. So you listen, pay attention, and look for words that are new for you. So if you see a new word, eh, write it down, right? Take it out. And then you can ask me at the end of the reading. So here we go. Listen. 
Sophie's daily routine. Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower and gets dressed. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth because she likes them white and healthy. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch. They usually eat rice, soup, salad, and meat. After school, she returns home and does her homework. She is a very hardworking pupil and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven, it is time for dinner. She eats a sandwich with strawberry juice. Then she usually reads, uh, reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock. But before that, she brushes her teeth. And that's Sophie's daily routine. Any new words in this reading? Palabras que sean nuevas o que tengan dudas. Did, uh -huh. Teacher. Yes, tell me. What is the context or to catch? The context of where? To catch the school bus. The ah, school bus. Very good. To catch, it's an expression. It's like to um, tomar el bus or tomar el autobús. To catch, as a referencia como a casi que. Um, Salir casi que a tiempo para tomarlo. Literalmente, to catch es atrapar o cachar algo. Pero en este caso es más como de tomar el, el autobús escolar. So there you go. Teacher. Nice. Ajá, tell me. Uh, what is downstairs? Down, downstairs. The downstairs, very good. Downstairs. It's a term that we use when we are in a building or in a house, and it's got two floors. Cuando una casa tiene dos pisos, y si decimos, let's go downstairs, bajemos, bajemos al primer piso, let's go downstairs. Puedo ocupar lo opuesto que es upstairs, right? Si vivo en una casa de dos plantas o si en la oficina donde yo trabajo hay dos pisos, por ejemplo, o más de dos, y le puedo decir a alguien, hey, Necesito subir o necesito ir arriba. I need to go upstairs. Upstairs. Lo opuesto, ¿no? Up and down. Upstairs, downstairs. Stairs, solo la palabra stairs, solita, es escaleras, right? O gradas. So, de ahí el downstairs, bajar. Upstairs, subir. There you go. All right. Any other word? Teacher, canteen. Ah, that's a very important word. No confundir con cantina, ¿verdad? No crean que la niña es un poquito eh, perdida, ¿no? So, no, no, no. Canteen es un sinónimo de cafetería. So, y the school canteen es lo mismo que the school cafeteria. Canteen es un término que se ocupa más en Inglaterra, ¿verdad? En Estados Unidos es más una cafeteria, cafetería, right? Así, tal cual. Pero es lo mismo. So, good. 
something else. Mm, I guess the rest is pretty much understandable, I guess. Yeah. yeah. Teacher. Uh-huh. Tell a, me. A school, schoolmate. Schoolmates. schoolmates. Schoolmates es lo mismo que classmates, right? Schoolmates son compañeritos, right? De escuela. Eh, muy parecido a classmate, que es compañero de clase. So, schoolmate, compañero de escuela en general. There you go. All right. So, that pretty much it, I guess, in terms of vocabulary. Now, what are you going to do? We are going to work, let me see. We're going to work in trios for this one. So, trios or pairs, it would be. Yes, all right. So, I'll explain to you what we are going to do here. The exercise has a four sections, A, B, C, and D. In the first part, A, you're just going to choose the correct answer, right? A, B, or C, depending on the question. In part B, you're just going to select, a, in this case, the order. You're going to organize these ideas here. Van a poner en orden qué es lo que ella, eh, qué es lo que ella hace, ¿no? De lo primero a lo último que hace. Van a enumerar estas acciones del 1 al 5. Then we have letter C. In letter C, we have match the activity with the hour. Me van a poner a la, van a hacer como match entre la actividad y la hora en que ella hace esa actividad. And the last one, easy. You're going to drag here the different uh, meal over the food that she eats for each meal. Van a poner cada comida que ella come en el desayuno, almuerzo y cena. Solo lo van a ir arrastrando acá. Right? So there you go. And then you're going to send it to me. Me lo van a mandar con los nombres de las personas con las que trabajen. Y curso siempre B1, asignatura English and my email, rollandstone06 at gmail.com. Now, you're going to work, or here you are going to work in group number one, Lucy, Reinaldo, and Julie. So you're working together. Group number two, Alba, Ana Beatriz, and Vilma de Romero. Group number three, Iris, Marilyn, and Evelyn. All right, group number three. Group number four, y Carlita, Teresa, and Vilma Consuelo. So you are working together. So let me see. Then we have group number five. Y, let's see. Mary and Jesse. All right, you're working together. Next, y Claudia and Glenda, you are working together as well. And the last one, Alison and Marta. So that's it. Okay, so I'm going to share the link. Le voy a compartir el link in the chat in Zoom. Wait, wait. So that you can access, wait, to the worksheet here. So there you go. Okay, so there you have the link. De una vez les habilito el poder compartir pantalla por si lo necesitan. So that's, there you go, that's it. Okay, so I'm gonna open the breakout rooms. So you will have 10 minutes to complete it. So there you go. Your 10 minutes start now. So let's see. If you need some help, just let me know.
Hola, compañera, ¿me escuchan? Y Carlita, ¿todavía está acá? Sí. Ah, creo que se, se salió del grupo. Permítame. Carlita estaba es que se trabajando con... Internet y en la computadora. Oh, ahí sí. Ahorita... Ah, ok. Ahorita le mandé la, la invitación de nuevo. Teresa tiene problemas para conectarse. Oops, let's see. Ana Beatriz. Me salí. <ríe> ok, Ana Beatriz, ahorita, ahorita la, la, le envío la invitación. Estaba trabajando con Vilma, ¿verdad? El grupo 2. Grupo 2. Quiero ver. Mm, ok, good. So, there you go. Ahí está. Gracias. Ok.
עלה, עלווה. Hola, teacher. Me ah. podría mandar nuevamente el link del grupo, teacher. Es que tengo problemas, no me pude conectar. Y quiero ver en qué grupo estaba, con quién estaba trabajando. Con, con Ana Beatriz y Vilma de Romero. Ah, vaya, ahorita la, la conecto acá. Ahí está. Gracias, teacher. Ok, nice. Lucy, you're finished or did you get disconnected? You're done. Okay, nice, very good. All right, so here we have Julie, good. Okay, nice, nice, nice. All right. So let's see, let's wait for the rest. Okay. All righty. So, tienen todavía un minutito por ahí los demás. So, esperemos a que se vayan uniendo. All right. Here come, here comes everybody. Teacher, just a question. And what's the correct pronunciation of the T-H-E, the or the? 
<clears throat> it depends. That's a very it good depends. question. Yes. Yes. It depends. Yes. Are you measuring that? <laughs> yeah, because probably you have heard this uh, word pronounced in different ways, right? Mm -hmm. yes. in, usually, if we have what follows or wait, if what follows is Jesus, this stuff. Mm -hmm. If we have something like the chair, for example, the chair, the chair yes. is next to the table. So mm -hmm. the following word after the, in this case, is a consonant, right? So the chair. Mm -hmm. So mm -hmm. we pronounce it the when followed by a word starting with a consonant. Mm -hmm. Like in this case, chair. Yes. Uh huh. And then we have uh, right here that it can be pronounced the, like when we say, for example, the apple. So here mm -hmm. we say the, the apple. So in this case, it's when followed by a word start. Starting with a vowel. vowel. Exactly. So mm -hmm. that is going to tell you if it's da or d. Um, what we can say is that it's never de, right? De, mm -hmm. de apple. Mm -mm, right? No, not that way. So it's da or d. Okay. There you okay. go. Thank Perfect. you. Nice. Anytime. All righty then. So let's see. So I guess we are all here. So I'm going to erase this. And let's see, let's see. Da -da 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 so how was it? Easy, difficult, so-so? Piece of cake, right? Easy, there you go. <laughs> nice. All right, so let's check it together. So it says, what does Sophie do after getting dressed? What does she do? She goes downstairs and has breakfast. She goes downstairs and has breakfast. There you go. Nice. What is her best friend's name? Amy. 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 Very good. Amy. Not Annie. Amy. Right. Very good. Number three, what does Sophie do after finishing her homework? She listens to music and watches television. Ah, she listens to music and watches television. television. Very good. Nice. Then we have the order for Sophie's daily routine. What was the order? What's number one? The first thing. She gets she get up. up. She gets up, very good. So this is number one. Number two? She catches the bus to school. She catches the bus to school. Uh-huh. Number three? She has lunch at the school canteen. Uh -huh. She has lunch at the school canteen. Then we have number four? She does, she her, does homework. her homework. Does her homework. And the last one, of course, she listens, she listens to, music. to music. Very good. So nice. Vamos bien hasta aquí. Then we have part C. She has dinner at what time? Half past seven. Half past seven. What time is this? Half past seven. ¿Qué hora sería? Pasada las siete. Siete y cuánto? Siete y media. Siete y media. Exactly. Siete y treinta, siete y media. Y siempre que hablemos de half past y una hora, como en este caso, half past seven, es la mitad siete. Exacto. Exacto. Son las siete y media o las siete Como ahora es como half past nine. Right? Half past nine. Las nueve y media. Good. 
What about she has lunch? She has lunch at? About, about 12 o'clock. About 12 o'clock, exactly, about 12 o'clock. What time does she get up? Quarter to eight. Quarter to eight. Quarter, quarter to quarter eight. eight. What time is a quarter to eight? ¿Qué hora sería? Cuarto a las ocho. Cuarto a las ocho. Exactly. Si se fijan, es bien parecido a lo que nosotros ocuparíamos, ¿no? Un cuarto a las ocho, a quarter to eight. Or, ajá, también sería 7.45, right? 7.45, a quarter to eight, 15 to eight, different ways to say What time does her classes start? Half past eight. Half past eight. There you go. And then she goes to bed at? 10 o'clock. 10 o'clock at night. Perfect. Then we have the menu. What's, uh, what does she eat for breakfast? Milk. Ah, uh -huh, meal. Orange. Orange juice. Orange juice. And toast. Ah, uh -huh, and the toast. What about lunch? Meat. 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 Rice, meat, and. La ensalada. And salad, uh -huh. salad, there you go. Let's see, nice. And the last one will dinner, very light. A sandwich and? Strawberry. Strawberry juice, uh -huh. and strawberry juice. And that was it, nice, perfect. Okay, so don't forget to send it right, including all the, to the participants. And now, now that you sent this one, wait, 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 wait. See, I stop. Now that we uh, completed this group activity, now comes an individual activity. Vamos a hacer también una pequeña práctica individual. Yeah, but this one is a listening practice. So, esta práctica es un listening. So, one more time. Voy a compartir el link siempre acá por Zoom. So let's see. Ahí está. So, y les compartí el nuevo link. So, it is going to be this one here. So, now we're going to listen to a person's daily routine. Y in this case, what we're going to do is that we're going to complete with the corresponding word. Acá vamos a completar con la palabra que haga falta en, los, en el, el párrafo que tenemos acá. So, you gotta pay attention to the video so that we can complete it. So, it's two paragraphs, right? So, it's a, that the one that we are going to listen in the video. So, listen, lo voy a poner tres veces, all right? So, I'm going to play the video three times, so you listen to it carefully. So let's see. And there you go. Wait. Ahorita lo mando al grupo de WhatsApp. Permítanme. Individual lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, este sí es individual. So, yeah. Ahorita o más tarde. Ahorititita mismo, let's see. Okay. All right. Ya se los paso aquí por el gua. Aquí está. There you go. Ahí está también el grupo de WhatsApp. Y por si se les hace más fácil ahí. So there you go. Perfect. Okay then. So, ready? Okay, so here we go then. So. What time? Uh-huh, I'm sorry? What time? What time? Uh-huh. 
What time? What time? What? Para hacer esto. Ahorita lo vamos a hacer juntos. Ah, ya. Yo les voy a poner el audio. Ajá, ah, yo les voy a okay, poner el audio. Okay, okay. Ustedes entren al link y lo van completando eh, este, cada quien, ¿no? Individualmente. Y me lo mandan así como me han mandado los trabajos en grupo. Siempre se van a terminar. Acuérdense, no le vayan a dar aquí en comprobar mi respuesta porque se les borra. Bueno, no se les borra, pero y les va a tocar volver a mandar, right? Ya no los va a dejar mandármelo a mí. So, resistan la tentación. Váyanse a enviar mis respuestas. Acá me ponen su nombre. El curso siempre B1, básico 1. English, lo mismo, ¿no? Y mi correo. Roland Stone 06. No Rolando Stone. Roland Stone 06 at gmail.com. Como los Rolling Stones. Ahí está. All right. So, yo tengo una pregunta. Ajá, Claudia. Sí. Cuando uno le da enviar, a lo menos en mi caso, le doy enviar y ahí queda, ¿verdad? Pero eh, escucho comentar a otras compañeras de que les aparece nota, pero a mí nunca me aparece nota cuando le doy enviar. Entonces, no mm. sé si realmente es error um, cuando yo lo envío o es que no ah. le están llegando los que yo le envío. Fíjense que sí, usualmente aparece como las notas. Cuando usted le da para arriba, le aparece como el, el le cierra como un círculo la nota que sacó. Y um, eso sí, le tendría que, que aparecer. Porque eso, eso tengo yo que siempre cuando hacen tareas así, yo le doy a enviar. Ah. Este, pero, o sea, ahí da a enviar, no me, da, o sea, no, me, no me muestra nada más, pero yo nunca he logrado visualizar una nota. Ah, no sé, o sea, ¿Y qué navegador usa? Eh, ¿Usa Google Chrome? No, me lo abre, los links que usted manda, a mí me los abre el Explorer. No, Explorer, y tal vez ese es el problema. Explorer da, da, no tiene mucha compatibilidad con varias páginas. Le recomendaría, si tiene Google Chrome, mejor use el Google Chrome. Dele abrir con Google Chrome o solo copie el link. Abre el navegador Chrome Ajá. y ahí lo, lo abre mejor. Ajá, porque este es en todas las tareas que así que se hacen cuando usted Ajá. manda los links. Este, eh, me he percatado de eso, que dicen que les aparecen notas, pero sí. a la larga no sé si le han estado llegando o no. Ah, fíjese que puede ser que solo la nota o que no haya pasado de ahí, pero que se haya enviado. Y... Ajá. Pero creo que más bien así ha sido. Pero no sé por qué no, no, no le da el resultado. Pero intente no, ahora con Chrome. Ajá, intente con Chrome. Ajá, perfecto. Nice. Uh -huh. Gracias. Okay. Gracias. Good. ok, good. All right. So here we go. Le voy a poner el audio tres veces. So listen and here we go. Let's see. All right. I wake up at 8 o'clock in the morning. Good morning. I do yoga first. And then I take a quick shower. After I make breakfast. Usually I have an avocado toast and a coffee with milk. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. I start working at half past 9 and I finish working at 2 p.m. For lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelette and a salad. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. half past three, I take a bicycle to go to the university. Right now I am earning a master's degree in English studies. I have classes from four to eight o'clock in the evening. After classes, I go to the gym or go out with my friends. Before going to bed, I read a book 
or watch an episode of my favorite series. Right now I'm reading Little Prince to improve my French. Oh, it's so late actually. I have to go to bed. I fall asleep at midnight. Good night. <laughs> so that was the first time. Here we go with the second one. So here we go. Vamos con la segunda vez. So listen. I wake up at 8 o'clock in the morning. Good morning. I do yoga first. And then I take a quick shower. After I make breakfast. Usually I have an avocado toast and a coffee with milk. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. I start working at half past 9 and I finish working at 2 p.m. For lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelet and a salad. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. half past three, I take a bicycle to go to the university. Right now I am earning a master's degree in English studies. I have classes from 4 to 8 o'clock in the evening. After classes, I go to the gym or go out with my friends. Before going to bed, I read a book or watch an episode of my favorite series. Right now I'm reading Little Prince to improve my French. Oh, it's so late actually. I have to go to bed. I fall asleep at midnight. Good night. All right, so here we go. One more time. Listen. I wake up at 8 o'clock in the morning. Good morning. I do yoga first. And then I take a quick shower. After I make breakfast. Usually I have an avocado toast and a coffee with milk. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. I start working at half past 9 and I finish working at 2 p.m. For lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelet and a salad. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. half past three, I take a bicycle to go to the university. Right now I am earning a master's degree in English studies. I have classes from 4 to 8 o'clock in the evening. After classes, I go to the gym or go out with my friends. Before going to bed, I read a book or watch an episode of my favorite series. Right now I'm reading Little Prince to improve my French. Oh, it's so late actually. I have to go to bed. I fall asleep at midnight. Good night. There you go. 
One more time. Una última vez. Yes, please. Yes, okay. <laughs> okay, here we go. Last time. Listen. I wake up at 8 o'clock in the morning. Good morning. I do yoga first. And then I take a quick shower. After I make breakfast. Usually I have an avocado toast and a coffee with milk. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. I start working at half past 9 and I finish working at 2 p.m. For lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelet and a salad. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. At half past three, I take a bicycle to go to the university. Right now I am earning a master's degree in English studies. I have classes from four to eight o'clock in the evening. After classes, I go to the gym or go out with my friends. Before going to bed, I read a book or watch an episode of my favorite series. Right now I'm reading Little Prince to improve my French. Oh, it's so late actually. I have to go to bed. I fall asleep at midnight. Good night. There you go. So, shall we check it together? Lo revisamos juntos. So, let's see. So, let's see. Don't worry if you didn't catch some of the words. Y tal vez algunas palabras son nuevas. So take it easy. Don't worry. This is just a practice. Okay. So es una práctica. So se me estresa. Take it easy. All right. So it says, I wake up at what time? Eight o'clock. Ajá. Eight. Very good. Eight o'clock in the morning so nice i wake up at eight o'clock in the morning then it says i do yoga do yoga excellent very good i do yoga first and then i take a quick shower nice after i make breakfast usually I have an avocado toast Avocado. What's that? What's Toast. an avocado? Aguacate. Aguacate. Exactly. There you go. An avocado. There you go. And acá mencionó avocado, toast, and coffee, and milk. Mm -hmm. Pero ya no, nos, ya no nos tiró más espacio. So, dejémoslo solo avocado and toast. Mm -hmm. Just like that. Okay. Nice. Then it continues. At what time? Nine o'clock. Nine o'clock. Very good. At nine o'clock, I take a bus to go to the center. I start working. Working. Very good. I start working half past nine and I finish work. Working. Working. Uh -huh. Working. Wait, wait. At 2 p.m. For lunch, I usually go to go to perfect. I usually go to uh, the cafeteria. Uh -huh. And I order. Order. Very good. And order like this. Order a mm -hmm. Spanish omelette and a salad. Nice. 
Then we have the next one. It says, sometimes I go, go, uh -huh, go to, in this case, sometimes I go to mm -hmm. an Italian um, restaurant. 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 I go to an Italian restaurant to eat some pizza at Half past three. Half past three. Half past three. Perfect. So at half past three, I take a bicycle to go to the university. Right now, I... Have. Mm, no. Earning a master's degree. Lovely. There you go. Um, in this case, le agregamos el um, I'm earning... A master's degree in English studies. Earn es como ganar. Y literalmente, earn, we earn money, por ejemplo. Ganar, ganar dinero, earn money. Ganar puntos, earning points. Y en este caso se utiliza así. Es como ganarse ese, ese master. ¿verdad? Nosotros decimos estudiar. Y también se puede. I can study a master's degree. O también puedo decir I am earning a master's degree. Cualquiera de los dos. So very good. Then we have I what? Have classes. Aha. Uh -huh. I have classes from 4 to 8 p.m. in the evening. After classes, I... Go to the gym or go out. Go out with my friends. Nice. Before going to bed, I read, read a book or watch. 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 Perfect. Or watch an episode of my favorite series. Right now, I'll. With the yeah, reading. I'm reading. I'm reading the little reading. prince. I'm reading the little prince to improve my French. Oh, it's so late actually. I had had to have to. to exactly. I have to. I have to go to bed. I have to go to bed. And the last one. Fall. 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 Excellent. Fall. I fall asleep at midnight. So just something here with this expression, have to. I have to. Yo tengo que. Right? Siempre que uso esta expresión, I have to study, por ejemplo. En términos de pronunciación, esto no suena como a una, como al sonido de la V. I have to, no. Siempre que ocupemos esta expresión, eh, es, esto va a sonar como a una F. Eh, entonces, I have, I have to, I have to study, I have to go now. So, es hasta más fácil pronunciarlo que a tratar de pronunciar el sonido de la V. I have to. Suena como bien trabado. Eh, hacemos ese sonido como el de una F. I have to go. I have to study. I have to eat healthy. Etcétera, etcétera. So, solo cuando lo ocupemos en este contexto de tener que hacer algo. Si yo digo, si yo quiero decirle a alguien, yo tengo eh, I have y many friends, tengo muchos amigos, aquí sí, no le voy a decir I have many friends, no, ¿verdad? aquí solita la palabra, ahí sí la pronuncio normal, have, I have many friends, there you go, ok, wow, it's really late now, so, antes que nos vayamos, y bueno, pueden mandarme la, la, y la práctica, si les pone alguna mala, puede ser, por ejemplo, por el uso del apóstrofo, puede ser que tal vez acá 
y estuviera esperando que pusiéramos completo, I am, qué sé yo. Y um, no se preocupen, ¿no? Si lo tienen así, con solo que me la hayan completado así, está bien. Yo lo reviso y yo lo veo que, y, que está bien. Aunque ahí se la ponga como mala, that's fine. All right. So that's pretty much it about this practice. Y um, no recuerdo si en las tareas o en el examen viene algo con respecto a... Wait, espérenme. No me ponga la novela. So wait, wait, wait. So let's see. Now, me parece que en, la, en alguna tarea o en el examen viene algo sobre los day, days of the week. I don't remember very clear. So days of the week. Por si acaso. Days of the week, we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So these are the days of the week. So be careful with Tuesday and Thursday. No son lo mismo. Tuesday, martes. Thursday, jueves. Thursday. Cuidado con cómo escribimos Wednesday. Se pronuncia Wednesday. Wednesday. Pero se escribe Wednesday. So, pronunciación Wednesday. Escribirlo Wednesday. En... Siempre que hablamos de los días de la semana, si yo quiero decir, y, um, yo voy, I go to the office on, let's say, Mondays and Fridays. Si yo quiero decir, yo voy a la oficina los lunes y viernes, ocupo on. Este on Siempre lo voy a ocupar con los días de la semana. So, preposition on, siempre con día de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. No puedo decir in. In Wednesday, no. The Wednesday, peor, vea. The Wednesday, el miércoles. Uh -uh. On Wednesday, el miércoles. Para nosotros es como el para ellos ocupan la preposición on, que para nosotros a veces es en, pero en este caso sería en. So there you go. Any questions about that? Or no? Teacher, I have a uh -huh. question. Yes, go ahead. Uh, we're going to do the Epson tomorrow? We will. So al final y decidimos mejor revisarlo en, durante la clase, eh, revisar las secciones del examen, lo vamos a comenzar como a las nueve. Eh, a las nueve lo comenzamos, o pasaditas de las nueve, y eh, revisamos el test, les doy más o menos 30 minutos para que lo terminen eh, durante la clase, por si tienen algún problema o por si tienen alguna pregunta. Y, ¿Y si ya lo terminamos. Entonces, este... No sé. <risa> tiene, tiene un punto extra. No, mentira. Este, si ya lo hicieron, chivísimo. Este, ¿Cuántos ya lo terminaron? ¿Cuántos ya lo hicieron? Levanten la mano. Así en la, en la, en la reacción. Ajá. Espérenme, espérenme. No la veo completa. Ahí está. Ajá. So tengo Jesse, Marilyn, Julie, Claudia. Ya lo terminaron. Ok. Nice. Eh, Lucy también. Very good. ¿Alguien más que ya lo haya terminado? So, five people. Ok. Nice. So, that's cool. So, during that time, we can just, or you can just wait for the rest. You can do something else, or you can listen to the explanation, right? No worries. And that's pretty much it, right? No pasa nada. So, that's okay. Alrighty then, so let's see. That's pretty much it. Um, 
les tenía un cajón, pero ya no nos queda tiempo. So, pasamos lista. I'm sorry, Julie. <ríe> Te quedó mal. Mañana, mañana, Julie. <ríe> All righty. So, I'm going to take the attendance. Ajá, yes, Reinaldo. Eh, con la actividad de ahorita, si se la puedo enviar a más noche porque tuve problemas para, para hacerla. Ya, yeah, pues that's fine. El teléfono me cuesta un poquito. Ok, sí, sí, sí. Me ah, la okay. puede... ¿Hasta qué hora? Me la puedo... y... ah, ah, okay. Esta me la puedo enviar en el transcurso de la noche. No hay problema, René. Ah, ok, ok. Nice. Pero Thank no you. se la va a olvidar mandar. Ok, nice. No, no. Ok, good. All right. So, here we go. I take attendance then. And then I'll let you go. Hoy le tocaría quedarse a Marilyn. So, can you stay for some more minutes, Marilyn? Yes. Yes, all right, nice, good. Okay then, so here we go with the attendance. So we start with Alison Gabriela Ramos. Present. Thanks, Alison, good. Next, Alba Suleima Garcia. Present, teacher. Thank you very much, Alba. And next, Ana Beatriz Pineda. Present teacher. Thanks a lot, Ana Beatriz. We continue with Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you, Claudia. And next person, Gabriela Idania Diaz. Creo que no, no está acá. So we continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela. Present teacher. All right, thank you very much, Glenda. Nice. We continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Next, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. All right, thanks, Carlita. Y Carla Yesenia Lanza, no está acá. Y We continue with Lucy Natalie Juarez. Present. Thanks a lot, eh, Lucy. Good. And then we continue with Marilyn del Carmen Solis. Present. All right. Thanks a lot, Marilyn. Next person, Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much, Martita. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga, que creo que no, no se conectó ahora. So we continue with Mayra Lisbeth Aviles. Mayra creo que no se conectó tampoco. So we continue with Reinaldo Chávez Guerra. Present. All right. Thank you very much, Reinaldo. Y so we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. All right, thank you very much. Y Rosa Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Present. All right, thank you, Evelyn. Very good. Next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Teresa, Teresa. Not there, pero creo que sí está conectada. Y no, tal vez no. All right. So, let's see. Next person, Jessica Melissa Oya. Present. Thank you very much. Y Jesse, next person, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. All right. Thank you very much, Julie. And then we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Maria. And Vilma Consuelo Guzman. Present. All right, thanks a lot, Consuelo. Okay then, so that's pretty much it. So, well, thank you very much for joining today's class. We, I'll see you ladies and, and boy tomorrow. So have a good night and I'll see you tomorrow. Get some rest and have a nice day tomorrow. Bye-bye.
Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank bye. you. Bye bye. Okay, Marilyn, so let me unos minutito acá. Let's see. Ajá. Y está. Okay, Marilyn. So, y vaya, estos diez minutos y bueno, nueve que tenemos, Marilyn, son para aclarar cualquier duda que tenga eh, con respecto a los temas que hemos visto, no necesariamente a estos temas, pueden ser eh, algo que haya estudiado, eh, digamos, en otro lugar y que le haya quedado a usted la duda, algún otro tema, eh, cualquier cosa ¿no? que tenga que ver con, con, con el idioma o alguna inquietud que usted tenga. So, ah, pero antes le iba a preguntar algo. Este, ¿Usted es compañera con Gaby? Sí, sí. ¿ustedes trabajan juntas? Sí, sí, ¿Y sí. no sabe qué le ha pasado a Gaby? Fíjese que no sé, ahora no llegó a trabajar. Mm, sí, porque ya, ya faltó bastante. Y quizá, bueno, no sé ayer, si... ayer ahí estaba conectada. Pero a veces se conecta y, y ya no, a veces no nada, ¿verdad? ya no, ya no, uh -huh. no le escuchamos, no enciende la cámara. So, no sé, tenía la duda si, si tal vez le pasaba algo, tal vez todavía estaba trabajando a esa hora, no sé. No, fíjese de que con ella sí tengo ese inconveniente porque uh -huh. de repente dijo que se iba a salir de trabajar. Ah. Llega hasta, hasta pasado mañana llega. Híjole. Y ahora me pareció raro porque no, no, no llegó. Entonces, mm. este, supuestamente ya había hablado con ella, don Oscar, Oscar Quintanilla, creo que se llama. Ajá, ajá. Dijo que iba a hablar con ella porque ayer llamaron y hablaron con mi jefa también. Mm. Entonces, este, no sé qué pasó. Ajá. Y Híjole. supuestamente ayer se conectó. Pero uh -huh. sin, o sea, yo la vi conectada ahí, pero Ajá. no interactuó. De Ajá. hecho, yo le escribí en WhatsApp y yo le dije que, que cualquier cosa que me dijera, ¿verdad? Ajá. Que me avisara si necesitaba ayuda con algo, ¿qué? Pero de repente... Nada. No. Solo me puso, sí, a eso voy. Ah, porque yo le dije, se va a conectar, ¿verdad? Sí, ahorita voy a eso, man. Se conectó y de ahí yo le dije, bueno, cualquier cosa, aquí estoy. Pero... De ahí ya no la vi, o sea, cuando usted pasó lista, me sorprendió porque no, no, no dijo nada. Uh -huh. Ah, ok, bueno, me tenía la duda ahí con, con, con ella, pero sí. ya, ya, ya sé más o menos entonces quizás por dónde va la cosa. Ok, uh -huh. chivísimo, gracias entonces, Meroni. Bueno, no sé entonces alguna web duda o pregunta que usted tenga hasta ahorita. Eh, ¿Cómo ha sentido? ¿Fácil? ¿Más o menos? Pienso que sí ha estado interesante, la verdad. Qué bueno. Ajá. Eh, eh, fácil, un, un poco fácil. <risa> eh, <coughs> porque ya había visto estos temas anteriormente. Ajá. 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 Así pero, siento que, que usted creo que ya había estudiado un poquito más antes quizás, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí estuve en dos academias. Uh -huh. Uh -huh. Pero después de media hora me salí porque ya no era como que lo mío. Ajá, sí, cabal. Entonces, ahora sí decidí meterme otra vez porque era como para reforzar más que nada lo básico, ¿verdad? Uh -huh. Este. Yeah. Pero sí, ahí voy. <ríe> este, nice. El jueves vieron el Simple Present. Ajá, sí, ajá, sí que empezamos ya con, con, digamos, con action verbs y ya no solo el verb to be, sino que otro tipo de verbos, o sea, ya ajá. los verbos de acción que, que, que los llamamos así en inglés, no los action verbs, y la forma negativa, las preguntas, este, son cosas que, bueno, este curso tal vez es, diferente, es un poco diferente al, al curso normal, ¿verdad? Que, que pudiéramos tener en otras academias, en un curso libre, eh, porque digamos esto se enfoca como que el programa ya está diseñado y eh, se apega como más que todas las cosas de trabajo, 
-huh. eh, entonces es como más cuadradito, ¿no? Sin embargo, uh -huh. a mí me gusta hacerlo un poco más eh, general, o sea, no enfocarnos, al menos no en estas etapas en las que estamos comenzando, y eh, no me gusta enfocarlo tanto al, a términos de trabajo, a términos laborales, porque lo que se necesita es el refuerzo de, de ciertas estructuras, uh -huh. ¿no? de, de que vayan quedando claras, más que aprender un vocabulario tal vez de un área de trabajo que ni siquiera es lo mío, ¿verdad? Sí. Entonces, trato de aprovechar mejor y de, de irles reforzando, de irles sentando bases para que en los próximos niveles vayan, digamos, esas estructuras firmes. Porque si no pasa que eh, van pasando y van, digamos, al tercer, cuarto nivel y, y todavía hay, digamos, algunos vacíos con respecto al, al, sí. al ver al simple present, por ejemplo, que es un verbo que, perdón, que es un tiempo que en el primer nivel, pues yo diría debería quedar bastante, sí. digamos, asentado, ¿no? Ajá. So, Creo que sí me confundo más o menos okay. y me cuesta, es el apóstrofe. Ajá. Pero referente a como propiedad. Al posesivo, ¿no? Al posesivo, ajá, ahí. Ajá. Eso es lo que siempre, no sé, siempre me ha costado porque como que mi mente no da. <ríe> Al momento de que no siento presión, mucha presión. Eh, en Cajus me pasó. Oh, me confundo cuando lleva los dos nombres. Entonces ajá. ahí sí me perdí. Y tras que ya andaba así como que me quería doler la cabeza desde un día antes que me dio una migraña, entonces ah, fue ah, como que peor, o sea, se me perdió, perdí eh. y okay. al siguiente día pregunté, pero no, la, en, las contra, en las contracciones sí lo sé uh -huh. utilizar, ah, en, el, en el verbo to be, pero ah, ya en oraciones ya no me cuesta. Ah, yo creo que eso eh, es bastante, eh, digamos, o suena un poquito complejo al inicio, lo de, lo de los, los posesivos. Bueno, este, este posesivo con, eh, con la S, mm. precisamente por el orden que, en que, en que lo, lo, mm. lo utilizamos, pero el, el, el orden en que le damos, que le damos a las ideas, porque es bien diferente como lo hacemos en inglés y como lo hacemos en español. Y nosotros sí. diríamos, por ejemplo, el mejor amigo de Camila. Y aquí lo hacemos al revés. Camila's best friend. So, uh -huh. ¿qué me, ¿de qué me tengo que acordar? Usualmente, primero mencionamos al dueño, digamos, de la, de la, del objeto, de la posesión. En este caso es más una relación ¿verdad? de amigos. Y... Eh, pero veámoslo así, como que es el dueño, ese es el que lleva el apóstrofo y la S, al que le pertenece eh, ese vínculo o ese objeto, etcétera, etcétera. Y la posesión es lo que le sigue, como en este caso, Camila's best friend. ¿De quién es el mejor amigo? De Camila. Eh, ¿De qué estamos hablando de Camila? Del mejor amigo, de su mejor amigo. Right? So... Ese es el orden que seguimos. Si lo vemos como un objeto, tal vez para verlo más claro. Eh, Carlos Carr is black. Acá tal vez. El apóstrofe va afuera de la S. Acá sí, porque tenemos Carlos. Carlos ya tiene una S. Uh -huh. Entonces, cuando un nombre, porque usualmente nos pasa con unos nombres, eh, cuando un nombre ya tiene una S, como Carlos, Luis, este, qué sé yo. En este caso, ya no tenemos que agregarle el apóstrofo y otra S, porque es como un poquito redundante. Se puede hacer, y anteriormente era bastante común verlo, pero en el inglés moderno ya no lo utilizamos. Entonces, okay. lo más normal ahora es solo ponerle el apóstrofo. Le pongo el apóstrofo, y ya con eso ya di a entender de que es el posesivo. Aquí, por ejemplo, eh, fijo no es la contracción del verb to be. Porque si fuera la contracción del verb to be, tal vez sí llevaría la S. Uh -huh. Pero en el posesivo no. So, Carlos Carr. ¿Quién es el dueño del carro? Carlos. 
Entonces, Carlos es el que va a llevar el apóstrofo. Y el, el auto, que sería la posesión, es lo que le va a seguir. El carro de Carlos, dijéramos en español, en inglés, al revés. Carlos car. And that's it. Right. Siempre sería el mismo orden, por decirlo así. Ajá. Y si lleva los dos nombres, solo sería en el segundo. Ajá, en el último. Si queremos hablar de la de alguna posesión de dos personas, por ejemplo, una casa, ¿no? Betty en Joe's house is beautiful. Si tengo los dos nombres, o sea, la casa es de los dos, ¿verdad? De Betty y de Joe, le pongo la posesión o el possessive eh, al último nombre que tenga en la lista. O sea, en este caso, Joe, right Y Betty and Joe's house. There you go. Ok. Nice. Sí, ya. Pues sí, ya. Un poquito más, más claro ahora. Sí, pues sí, ya. Perfecto. Sí, sí. Ese día vi lástima. <risa> no, Me dio risa porque, o sea, Ajá. trato la manera de, porque cuando es, estamos en Cajos, sí me conecto de celular uh -huh. y de la laptop porque ah. no se ve. Ajá, sí, no es igual. Ajá, Ajá se no se ve. Cuando usted está compartiendo, tengo que salirme de ahí para meterme a Cajos Ajá. y contestar. Entonces ahí me tardo la primera Solo vez. Ahí pierde tiempo. Ajá. Y ahí, pero entonces lo que hago es conectarme el celular y ya veo su pantalla y mm. contesto una lab. Ajá. Es lo que pensé para ir contestando ah, una lab. Ajá. Pero nice. ahí sí me. O sea, <risa> totalmente <risa> perdí. O sea, me confundí de una manera y me daba risa porque sí, esa, sí es un tema que siempre me ha. Dado problema, me o sea, me confundo. Es como que el más o menos lo domino un poco, pero el momento de que ya veo demasiado así. Se abruma. Sí. Sí, mi mente. Sí, es que sí, cabal, sí. es que eran varias reglas. Creo yo que ese día sí, como que vimos varias reglas. De por sí el tema es como complicado, ¿no? Así nomás, el, el, el normal. Uh -huh. Y ya empezar a ver como diferentes casos, como cuando los que acabamos de ver que terminan en ese que tengo dos nombres, ya uno se va como de chica, vea, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Sí, sí, así me pasó, y en otra no, creo que respondí bien, pero en vez de presionar el correcto, presioné el que estaba abajo y me salió mal, ahí va, de frustración, al final creo que ya ni contesté, pues... me frustré, me abrumé, entonces... Ya, no digo. Ay, ya, ¿para qué? Pero okay. sí, 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 lo que sí le quería decir, teacher, es que hay momentos en los que sí me conecto como que cinco minutos tarde y todo eso, porque a veces el tráfico aquí en el Boulevard del Ejército es horrible. Sí, es complicado, así, sí, por la hora. Entonces, Ajá. el día que me conecté, 14 minutos tarde, creo, Ajá. había pasado un gran accidente. Pues... Entonces, solo de mi trabajo para acá me tardé tres horas y veinte minutos y... en venir. Dios santo, qué barbaridad. Qué Ajá. Terrible. Entonces, wow. por eso es que van a haber momentos en los que quizás este, me, no me voy a poder conectar como que sí. puntual. Ajá. Por, por eso. Vaya. Sí, chivo. Porque hay días en los que Ajá. de verdad que Boulevard es un caos. Entonces. Sí. Ahora, sí, por ejemplo, sí. fue uno de esos días en los que me costó, pero gracias a Dios vine. <risa> Lo logró. Y, 20. Ajá. y a veces me conecto temprano y me pasa que me conecto, intento conectarme y la laptop como que le da la gana trabarse porque <risa> no me puedo siente, conectar. Siente sí. la, la prisión suya y dice nada. Sí, no, se traba. Me voy a tratar, dice. <risa> Sí, se pone en blanco, no me tira zoom, le doy clic al link un montón de veces y nada, se me traba y una vez hasta se me trabó toda que la tuviera la batería, entonces ahí donde... Sí, sí, chivo, lo que puede hacer, si alguna vez así como que le agarra la tarde, porque yo realmente, yo entiendo ¿verdad? que a veces esos problemas... 
pero a veces en Zafor sí se nos pone como un poquito quisquilloso, mm. que ellos no, no perdonan el minuto. Sí. Si, si puede conectarse, de, digamos, eh, de Zoom del teléfono, y usted me dice, mire, teacher, no he llegado a la casa, eh, no puedo participar o no voy a encender la cámara en este ratito, en lo que llego a la casa, para que le empiece a contar el tiempo, ¿verdad? solo se queda conectado. Sí. Ya yo sabiendo, yo sé que usted viene de camino, no le, no, le, no, le, no le pregunto ni nada. Ajá. ¿Y sabe, cuál, ¿Sabe cuál es el detalle también? Que por aquí queda en el aeropuerto de la Fuerza Aérea. Ah, ya. Se le Ajá. Mujer, y sí. hay una delegación aquí por Bifrío. Entonces. La Pierdo las señales Ajá. de cárcel hasta aquí por ya casi Buena llegando a la mucha. colonia. Escuela, qué terrible, qué complicado. Ajá. Cuando, cuando hay tráfico, Ajá. se va la señal, o sea, totalmente, Uy. y hasta que ya paso el avión de la Fuerza Aérea, me agarra. Sí. Luego la vuelvo a perder porque hay otra delegación cerca. Entonces, Ajá. ya aquí ya es como que en lo que vengo de mi frío para acá. Como que ya cuesta no, un poquito, no. me ponen H, unas tres barritas y no me sí, caen sí. los mensajes. Por no, eso es que no. me cuesta un poquito, pero ah, igual voy a intentar que si pasa sí. algo, okay. igual no me voy a conectar. Vaya, me parece, Merolín. Ok, then. bueno, gracias entonces por quedarse bueno, este ratito extra. Y pues nada, no siga así, siga. Creo que estamos trabajando bien con usted. Y como dice, siento, siento es que ya hay como un precedente en su caso, así que solo es de ir agarrando esas cositas, ¿no? Que, que esos vacíos que han quedado, irlos rellenando. Sí. Y pues ahí vamos. Vaya, <ríe> nice. vacíos. <ríe> Pero poco a poco, poco a poco. Lo de, la, lo de la rutina sí ya lo había hecho anteriormente. Ah, sí, bueno. Ajá. Sí, ya me, me había familiarizado. Ajá. Ajá. Pero ya que 2017 fue. Ah, sí, hace un ratito. Ajá. 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 2010, primero 2015 y después 2017. Ajá. Sí, ya, ya tiene algo. Sí. Okay. Chivísimo. Bueno, pero sí, ahí vamos. Eso es lo importante, Marilyn. Y pues sigue adelante. Y pues nada, ¿no? Thank you very much por quedarse el ratito. Nos vemos mañana entonces. Y, well, have a good night. I'll see you tomorrow. Igualmente. Gracias. Okay. Gracias. Bye bye, Marilyn. Bye bye. Bye.